Bên cạnh cuộc xung đột Ukraine thì tình hình ở châu Phi cũng đang nóng hơn bao giờ hết khi mà các cuộc đảo chính đang diễn ra ở Niger và Gabon. Tại Gabon, sau khi quân đội đảo chính tuyên bố nắm quyền điều hành đất nước, lật đổ tổng thống Gabon là ông Ali Bongo và đóng cửa các cửa khẩu biên giới, ngày 2 tháng 9 vừa qua, phe đảo chính Gabon quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và cả trên không. Soucieux de préserver le respect de l'état de droit. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của Ủy ban Chuyển tiếp và Khôi phục Thể chế Gabon, Ủy ban được lập ra sau khi cuộc binh biến của nhóm sĩ quan cấp cao quân đội nước này, Đại tá Umrik Mafombi đã thông báo quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ ngày 2 tháng 9 vì chính quyền quân sự quan tâm đến việc tôn trọng pháp quyền, quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng và tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời muốn giữ các cam kết quốc tế của mình. Quyết định này đã có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó vào ngày 1 tháng 9, thủ lĩnh nhóm đảo chính tướng Bryce Oliguin ở Quema, tổng thống lâm thời mới được bổ nhiệm, chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế Gabon cam kết sẽ sớm khôi phục nền dân chủ tại nước này. Tướng ở Quema khẳng định việc giải tán các thể chế nhà nước trong cuộc đảo chính vừa qua chỉ là giải pháp tình thế. Mục đích của chúng tôi là khôi phục nền dân chủ càng nhanh càng tốt. Nhanh nhưng phải chắc chắn. Khôi phục nền dân chủ một cách nhanh nhất có thể. Không có nghĩa là tổ chức bầu cử một cách vội vàng. Vì làm như vậy sẽ dễ mắc phải những sai lầm tương tự khi mà những kẻ giống nhau sẽ tiếp tục nắm quyền và tất cả đều quay trở lại như cũ. Mục tiêu hướng tới của phe đảo chính Gabon là tái cấu trúc các thể chế thành những công cụ dân chủ và hài hòa hơn, phù hợp với các tiêu chí quốc tế và quốc gia pháp quyền, đồng thời đối phó hiệu quả với vấn nạn tham nhũng tại đất nước. Hôm 30 tháng 8, một nhóm sĩ quan quân đội cầm đầu lực lượng đảo chính tại Gabon đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời quản thúc Tổng thống Ali Bongo Odiba và chỉ định một nhà lãnh đạo mới sau khi bầu cử quốc gia tuyên bố. Ông Bongo đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba, đưa tướng được quê mà lên nắm quyền, chấm dứt 56 năm nắm giữ quyền lực của gia đình Tổng thống Bongo. Nhóm lãnh đạo đảo chính ở Gabon đã phải chịu áp lực quốc tế và được yêu cầu khôi phục chính quyền dân sự. Nhưng đêm 1 tháng 9, phe đảo chính cho biết sẽ không cấp tốc tổ chức bầu cử. Cộng đồng kinh tế Trung Phi ECAS đã lên án cuộc đảo chính với ngôn từ mạnh mẽ, yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo. Thông báo cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi thống nhất nỗ lực nhằm sớm khôi phục trật tự hiến pháp tại Gabon, đồng thời cho biết ECAS sẽ tiến hành cuộc họp bất thường vào đầu tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng này. Ngày 1 tháng 9, nhóm đối lập chính của Gabon là Antenang 2023 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khuyến khích chính quyền đã lật đổ Tổng thống Ali Bongo trong tuần này, trao trả quyền lực cho dân thường. Ngay sau cuộc đảo chính, nhiều người ủng hộ đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Libreville. Phát biểu với báo giới, bà Alexandra Panga, người phát ngôn của ông Anbe Ongdo Osa, lãnh đạo Antenang 2023 nói rằng, Nhóm Antenang rất vui vì ông Ali Bongo đã bị lật đổ, nhưng hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ đứng lên ủng hộ nền Cộng hòa và trật tự dân chủ ở Gabon bằng cách yêu cầu quân đội trao trả lại quyền lực cho dân thường. Bà Panga cũng cho rằng kế hoạch nhậm chức của ông Nguema làm nguyên thủ quốc gia ngày 4 tháng 9 là vô lý. Đảo chính ở Gabon diễn ra sau các cuộc đảo chính ở Kide, Chad và Niger, cùng với hai cuộc đảo chính ở Mali và Burkina Faso kể từ năm 2020. Cuộc đảo chính này lần thứ 8 ở Tây và Trung Phi trong 3 năm qua đã làm dấy lên mối lo ngại về hiệu ứng lan truyền của các chính quyền quân sự trên khắp khu vực. Trong một diễn biến khác tại Tây Phi, phe đảo chính của Niger đã ra lệnh trục xuất ngay lập tức đại sứ Pháp ở quốc gia này. Đồng thời, hàng nghìn người Niger tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự của Pháp ở thủ đô Niamey để phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger. Ngày 1 tháng 9, chính quyền quân sự ở Niger đã ra lệnh trục xuất ngay lập tức đại sứ Pháp xin vanh IT tại nước này sau khi chính quyền quân sự Niger yêu cầu Pháp không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của đất nước. Trước đó, ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Niger thông báo chính quyền quân sự đã yêu cầu đại sứ Pháp rời nước này trong vòng 48 giờ do có những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia của Niger. Trong thư gửi tới Paris hôm 31 tháng 8, Bộ Ngoại giao Niger do chính quyền quân sự bổ nhiệm cho biết đã tước quyền miễn trừ ngoại giao của đại sứ Pháp tại Niger. Theo chính quyền quân sự Niger, đại sứ IT không còn được hưởng các đặc quyền và quyền miễn trừ với tư cách là nhà ngoại giao của đại sứ quán Pháp. Thẻ ngoại giao và thị thực của đại sứ IT và các thành viên trong gia đình ông ấy đã bị hủy. Do đó, cảnh sát Niger đã được chỉ thị tiến hành trục xuất nhà ngoại giao này. Tuyên bố của chính quyền quân sự Niger nêu rõ, động thái này bao gồm việc đại sứ từ chối phản hồi lời mời gặp ngoại trưởng mới của Niger.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định không chấp nhận yêu cầu của chính quyền quân sự Niger, nhấn mạnh chính quyền quân sự quốc gia châu Phi này không có thẩm quyền yêu cầu Pháp rút phái bộ ngoại giao. Ngày 28 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Tổng thống bị phế chuất của Niger, ông Mohamed Bazoum, đồng thời tuyên bố đại sứ Pháp tại Niger sẽ vẫn ở lại nước sở tại bất chấp áp lực từ chính quyền quân sự của quốc gia châu Phi này. Đại tá Pierre Godin Lier, người phát ngôn quân đội Pháp ngày 31 tháng 8, cũng cảnh báo lực lượng quân sự Pháp đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ leo thang căng thẳng nào có thể gây tổn hại cho các cơ sở ngoại giao và quân sự của nước này ở Niger. Hiện chưa rõ cảnh sát Niger sẽ thực thi lệnh trục xuất đại sứ IT như thế nào. Pháp hiện triển khai 1.500 binh sĩ ở Niger, phần lớn đóng quân tại một căn cứ gần thủ đô Niamey và có thể can thiệp nếu đại sứ quán bị xâm nhập. Trong khi đó, một lượng lớn cảnh sát và binh sĩ vũ trang tiếp tục được triển khai bên ngoài Đại sứ quán Pháp theo lệnh bắt giữ và trục xuất Đại sứ Pháp tại Niamey. Cuộc biểu tình trong ngày mùng 2 tháng 9 nằm trong chiến dịch biểu tình cự tuyệt kéo dài 3 ngày từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 3 tháng 9 do các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự Niger phát động nhằm gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải rút lực lượng đang đồn trú tại Niger về nước. Những người biểu tình mang theo cờ các nước Mali, Burkina Faso cùng nhiều biểu ngữ có nội dung phản đối sự can thiệp của Pháp vào công việc nội bộ của Niger và yêu cầu lập tức rút quân đội Pháp khỏi Niger. Một số nguồn tin khu vực cho biết các nhà tổ chức chiến dịch đặt mục tiêu kêu gọi được hàng triệu người Niger ở cả Niamey và toàn bộ các địa phương trên toàn quốc tham gia chiến dịch biểu tình này. Trong khi đó, tại khu vực bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Niamey, hàng chục binh sĩ và cảnh sát vũ trang tiếp tục được triển khai để thực hiện lệnh bắt giữ và trục xuất Đại sứ Pháp xin banh IT cùng gia đình, theo chỉ thị của chính quyền quân sự. Truyền hình Al Arabiya cho biết, toàn bộ các phương tiện di chuyển từ bên trong Đại sứ quán ra ngoài đều bị kiểm tra và khám xét kỹ lưỡng. Mối quan hệ giữa Niger với Pháp ngày càng lao dốc sau khi Paris tuyên bố ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum và từ chối công nhận chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính. Chính quyền quân sự Niger nhiều lần chỉ trích Pháp, trong đó cáo buộc Paris muốn can thiệp quân sự để khôi phục quyền lực cho ông Bazoum, đồng thời cho rằng Pháp chi phối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Khối Tây Phi đã kích hoạt lực lượng thường trực và sẵn sàng can thiệp vào Niger. Vai trò của Pháp ở châu Phi đã và đang trải qua những biến động lớn. Một số nhà phân tích đoán định rằng Pháp sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong thời gian tới khi căng thẳng tại lục địa đen đang dâng cao. Nhưng về phần mình, Pháp chưa bao giờ thật sự rời bỏ các thuộc địa cũ. Theo đó, một số học giả về quan hệ quốc tế cho rằng có cảm giác mặc dù Pháp đã trao trả độc lập nhưng các nước vẫn bị ràng buộc. Có một quy tắc ngầm mà mọi người đều hiểu là không có gì diễn ra ở các nước Pháp ngữ mà không có sự chấp thuận của Pháp. Việc thực thi Francais Frix, một thuật ngữ dùng để mô tả mối quan hệ thuộc địa mới tiếp tục giữa Pháp và các thuộc địa cũ của nước này đã làm gia tăng những cáo buộc về việc Pháp kiểm soát các vấn đề của các quốc gia châu Phi. Đồng Francais Ebla là một ví dụ. Đây là một loại tiền tệ được 14 quốc gia ở Tây và Trung Phi sử dụng, bao gồm cả Niger và Gabon, được bảo lãnh bởi kho bạc Pháp. Các quốc gia sử dụng Francais CFA được yêu cầu lưu trữ 50% dự trữ tiền tệ của họ tại Ngân hàng Trung ương Pháp và đồng tiền này gắn liền với đồng euro. Đối với nhiều người châu Phi, những khoản tiền gửi bắt buộc này bị coi là tan dư của thuế thuộc địa. Trong khi Paris khẳng định hệ thống này thúc đẩy sự ổn định kinh tế, thì những người khác lại cho rằng nó cho phép Pháp kiểm soát nền kinh tế của các quốc gia châu Phi và làm giàu cho chính mình bằng sự giàu có của các quốc gia khác. Pháp cũng duy trì quân đội ở nhiều thuộc địa cũ và tham gia vào chiến dịch Bacane, quy mô lớn ở Niger. Tổng thống Emmanuel Macron gần đây cũng đã điều chỉnh lại chính sách mới của Pháp đối với châu Phi và cho biết các căn cứ quân sự của nước này giờ đây sẽ được các quốc gia cùng điều hành. Tổng thống Macron đã khởi xướng việc thu hồi các hiện vật văn hóa lấy được trong các cuộc xung đột thuộc địa, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra ngoài các mối quan hệ thông thường của chính phủ để thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ và xã hội dân sự. Khi kết thúc chuyến công du châu Phi gần đây vào tháng 3, nhà lãnh đạo mong muốn thay đổi hình ảnh nước Pháp, nhấn mạnh rằng ông muốn hợp tác với châu Phi trên cơ sở bình đẳng.